ಪರಿಶುದ್ಧನಾಯ ಸಂತೋಷದೋಡ ಪರಂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಒಂದು ಪುದಿಯ ಪ್ರಭಾತಂ ಕೂಡಿ ಕಾಣುವಾ ದೈವ ನಮ್ಮೆ ಓರೋರ್ತರೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿಕಾನ ಕರ್ತಾವಿನ ಸ್ನೇಹ ಒರಿಕಲು ಅಸ್ತಮಿಕಿಲ್ಲ ಅವಡತೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವಸಾನಿಕಿಲ್ಲ ಅದು ಓರೋ ಪ್ರಭಾತಿಲು ಪುದಿಯದಾ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೆ ಒಂದು ಪುದುಪುತ್ತ ಸ್ನೇಹವುಮಾಯಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕರ್ತಾವ ಇತ್ರೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಒರಮಿಚ ಕೂಟಿ ನಮ್ಮೆ ಈ ಕರ್ತಾವಿನೆ ಆಲಯತಿಲೇಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುವಂದೇ ಓರ್ತ ನಂದಿ ಪರೆಯ ಇನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷಗಳೇ ದೈವಗರಗಳಿಲೇಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ತ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಶುದ್ಧಮ್ಮೆಯ ಬೆಲ ಹೃದಯತಿ ಸಮರ್ಪಿಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿಚು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ವೇಂಡಿ ವಚನ ಪಂಗುವಿಕಾನ್ ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ನಮ್ಮೊಪ್ಪಂ ಅಳ್ತಾರೆಯಲ್ಲುಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ವೇಂಡಿ ವಚನ ಪಂಗುವಿಕ್ಕದ ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಭವಿನಚ್ಚ ಎಲ್ಲರ್ಕೂ ಸುಪರಿಚಿತನಾಂ ನಮ್ಮ ಏಟೋ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಿ ಎಂ ಐ ಸಮೂಹತ್ತಿಲೆ ತನ್ನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸಮೂಹತ್ತಿಲೆ ಸಹೋದರ ಸಮೂಹತ್ತಿಲೆ ಅಂಗಂ ಕೂಡಿಯಾ ಅಚ್ಚ ನಮಗೆಲ್ಲರ್ಕೂ ಸುಪರಿಚಿತನಾಂ ನಮ್ಮ ಇಡವಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಮಾನ ಅಚ್ಚನ ಇಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನಾಯಿ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೋಳ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಪಠಿಕಾ ಪಠನತೋಡೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಕರ್ತಾವಿನ ಶುಶ್ರೂಷಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯವೂ ಕ಴ಿವು ಆರೋಗ್ಯಮೆಲ್ಲ ಮಾಟಿ ವೆಕ್ಕಾನ್ ಇನ್ನೇ ದಿವಸ ಅಚ್ಚ ತೆರೆದೆಡುತ್ತಪ್ಪೋ ಕೂಡುತ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಾ ಅಚ್ಚೆ ಪಠನ ಮೇಖಲೆಗಳೂ ಕುಟುಂಬಾಂಗಳು ಎಲ್ಲವರೂ ಸನ್ಯಾಸ ಸಮೂಹವು ಆಶ್ರಮವು ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕಪ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾನ್ ನಲ್ಲೊರು ತಿಗಂಜ ಕಳೆದ ದಿವಸ ಇವಡೆ ಸೌಹೃದ ಕೂಟಾಯ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಪ್ಪ ಞಾನು ಕಂಡು ತಿಗಂಜ ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವಿನೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ತೀಷ್ಣತೆಯಾ ಜೋಲಿ ವಚನ ಪಂಗುವಿಕಾ ಅಚ್ಚನ ಇನ್ನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಯೋಜನಪ್ಪಡುತ್ತುಂಬೋ ಅದೇ ವಲಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೋ ಅಭಿಷೇಕವೋ ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕ್ಕೆ ನಿರಯುವಾನ ಆಗ್ರಹಿಕಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓರೋರ್ತರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲೂ ಭಗವಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಅಚ್ಚನಲ್ಲೇಕ್ಕೆ ನಿರಯುವಾನ ಆಗ್ರಹಿಚ್ಚ ರಂಡ ಕರಂಗಳು ಉಯರ್ತಿ ಒಂದು ತಾವೇ ಇನ್ನತ್ತೆ ಶುಶ್ರೂಷಗಳಿ ಮುಳುವ ಕರ್ತಾವ ಏಟೆಡುತ್ತ ನಿರಯುವಾನ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೆಯುವಾನ್ ಲೂಕ ಒಂದ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಂಜೆ ಭಜನ ಅಭಿಷೇಕ ನಿರಯುವಾನ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ರಹಿಚ್ಚುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೋ ಹಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ತುತಿಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ ವರೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ ಆವಸಿಕ್ಕೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ ವರೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ ಆವಸಿಕ್ಕೂ ವಚನ ಪಂಗುವೆಕ್ಕುಂಬೋ ವಚನ ವಲಿಯ ಕವಾಡ ತೊರೆದು ಕಟ್ಟುವಾ ಅಚ್ಚೆ ಅದರಂಗಳೆ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಕಣಮೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೋ ಯಶಯ ಪ್ರವಾಚಕನೆ ತೊಟ್ಟ ಆ ತೀಕನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋ ತನ್ನೆ ಅಚ್ಚೆ ನಾವಿಲೇಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋ ಅಭಿಷೇಕಮಾಯಿ ನಿರಯಣಮೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೋ ಕೇಳ್ಕಾನ್ ಪೋಗುವ ಞಾನು ಓರೋರ್ತರೆಯೂ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೆಯ್ಯಣಮೇ ಆಶೀರ್ವದಿಕ್ಕಣಮೇ ಕರ್ತಾವಿನ ನಾಮತಿಲ್ ನಮಗ ಕರಂಗಳಡಿಚ್ಚ ಕರ್ತಾವಿನ ನಾಮತಿಲ್ ಅಚ್ಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯಾ ಒಂದಟ್ ಕರಂಗಳಡಿಚ್ಚ
നമുക്ക് തിരുവചന ശ്രമിക്കാം മിസ് ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ലോകമാസങ്ങളുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പേരെഴുതിക്കപ്പെടണം എന്ന് അഗസ്ത്യ സീസണിൽ നിന്ന് കൽപ്പനപ്പെടുത്തു ക്രിയോനിസ് സിറിയയിലെ ദേശാധിപതിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഈ പേരെടുത്ത് നടന്നത് പേരെഴുതിക്കുവാനായി ഓരോരുത്തരും താൻ തങ്ങളുടെ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി ജോസഫ് ദാവിദിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വംശത്തിലും പെട്ടവനായതിനാൽ പേരെഴുതിക്കുവാനായി കിരീടിലെ പട്ടണമായ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് യുവതയായി ദാവിദിൻ്റെ പട്ടണമായ ബദരഹിലേക്ക് ഗർഭിണിയായ ഭര്യ മറിയത്തോട് കൊടുപ്പോയി അവിടെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവ വേദനയെടുത്ത് അവൾ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ പിള്ളക്കച്ച് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തട്ടിയിൽ കെടുത്തി കാരണം സത്രത്തിൽ അവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അവനെ പിള്ളക്കച്ചുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൂട്ടിയിൽ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി കാരണം സത്രത്തിൽ അവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച തമ്പുരാൻ പാപം ചെയ്ത് അകന്നുപോയ തൻ്റെ മക്കളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന് ജനിക്കുവാൻ അവന് പിറക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഇടമില്ല ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഇതാ നമ്മുടെ പക്കിടയ്ക്ക് കടന്നു വരികയാണ് 
നിനക്ക് ഞാൻ ഇടമൊരുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തമ്പുരൻ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് നീ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് തമ്പുരാൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് നോമ്പിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഉപവാസത്തിലൂടെയൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് ലോകത്തിലിടമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വന്ന് പിറക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ഒരുക്കുന്നു നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്ന ദിവസത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്തുതി കർത്താവ് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു അമ്മയുടെ ദിനത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളമേ അമ്മേ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്തുതി കർത്താവ് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു അമ്മയുടെ ദിനത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളമേ ആമേ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്തുതി കർത്താവ് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു അമ്മയുടെ ദിനത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെയുമേ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളമേ ആമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നീക്കും ആമേ ഈശോ മിശ്രായിക്ക് നമുക്ക് പരസ്പര സ്തുതി നൽകി ഇരിക്കാം ഒരിടം തരണേ തല ചായ് ചൂറങ്ങാൻ കുരിശായാലും മതിയേ ഒരിടം തരണേ തല ചായ് ചൂറങ്ങാൻ കുരിശായാലും മതിയേ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട ലൂക്കാട് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അവനെ പുൽ പിള്ളക്കച്ചകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി കാരണം സത്രത്തിൽ അവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല ലോകം മുഴുവൻ പരിപാലിച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവന് ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലേ അമ്മമാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മമാർ ആയവര് അമ്മമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷം ഏതായിരിക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിലോട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ നിമിഷം ഏതായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ജീവനെ പറിച്ച് നടുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവൾ ആ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ അല്ലേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഏറ്റവും സന്തോഷവും അതിലേറെ ആഹ്ലാദവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രന് ഒരു ഇടം നൽകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന് പ്രസവത്തിൽ പ്രസവിച്ച് അവനെ കടത്തുവാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ അലയുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും അവൾക്ക് കിട്ടിയത് ബദലഹേമിലെ കാര്യത്തൊഴുത്ത് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ദുഃഖകരമായ അനുഭവം അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ മനുഷ്യമക്കളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രാജാതിരാജനായ അവന് പിറന്നു വീഴുവാൻ ഈ ലോകം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഒരു പുൽത്തൊട്ട് ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഇടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരാൽ അവഗണിക്ക
ആദം അവയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയാണ് ആദം അവയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നു ആ പേരുകളെല്ലാം അവരുടെ പേരായി മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദം നോക്കുമ്പോൾ ആദത്തിന് ഒരു കുറവ് ആദത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആദത്തിന് എന്ത് കുറവാ തനിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ അവന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല തനിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ അവന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴേ ദൈവം ആദത്തെ ഗാഢ നിദ്രയിലാക്കി അവൻ്റെ വാരിയലെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ ആദം പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാർ തൻ്റെ ഭാര്യമാരെ നോക്കി പറയേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആദം പറഞ്ഞ വാക്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വാക്കുകളിലെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണിത് ആദം പറയുന്നത് എന്തോന്നറിയാവോ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും ഭർത്താക്കന്മാരെ നോക്കി ഭാര്യമാരെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാസം ഓ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കിടക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദം ഹൗവയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആദത്തിൻ്റെ മട മനസ്സിൽ ആദത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഹൗവയ്ക്ക് ഒരു ഇടം ലഭിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത് ആദ്യം മുതൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സർപ്പം ഹൗവയെ പരീക്ഷിച്ച് അവളെ കൊണ്ട് ഈ കഴിക്കേണ്ടാത്ത വിലക്കപ്പെട്ട കനി അവളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് ആദത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ആദവും കഴിച്ചു പക്ഷേ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാകുമ്പോഴേ ദൈവം അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ വൈകുന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം ആദത്തിൻ്റെ ഹൗവയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈവനിങ് വാക്കിന് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ കൂടിയവരൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ പണിക്കാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും വണ്ണവും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴേ അതുപോലെ ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആദത്തിൻ്റെ ഹൗവയുടെയും കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഏതെന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഉലാൽ ഉലാത്തുമ്പോഴേ അന്നേ ദിവസം പാപം ചെയ്ത് അന്നേ ദിവസം ദൈവം പതുപോലെ വരികയാണ് വൈകുന്നേരം ആദത്തിൻ്റെ കൈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴും ആദം മരച്ചില്ലയുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ചോദിച്ചു ആദം ആദം നീ എവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നഗ്നനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ നഗ്നനാണെന്ന് ആര് നിന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് കൂട്ടായി നൽകിയ സ്ത്രീ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും അതിനേക്കാളും വലിയ പദ്യം ഉണ്ടോ പോയറ്റിക്കായിട്ട് അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും അത് ആദത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഇടൽ ലഭിച്ച ഹൗവയെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദം തള്ളിപ്പറയുകയാണ് എന്താ നീ എനിക്ക് കൂട്ടായി നൽകിയ സ്ത്രീ അവൾ ആ ഫലം പറിച്ചു എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് ഭക്ഷിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നിരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇടം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് കുടുംബജീവിതം വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പം കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തിയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ട് തിയോളജി ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് ലൈഫ് അതിനകത്ത് കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തീരെ അറിയും ഈ ഓഗസ്റ്റ് അല്ല മെയ് മാസം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് കുതാശയാണ് വിശുദ്ധ കുടുംബം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ഏഴ് കുതാശകളുണ്ട് സഭയ്ക്ക് അല്ലേ ഉണ്ടോ ഏഴ് കുതാശകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏഴാമത്തെ കുതാശയാണ് വിവാഹം തിരുപ്പട്ടം വിവാഹം ഈ ഏഴാമത്തെ ഈ കുതാശ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആറ് കുതാശകൾക്കും ജീവനുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഏഴാമത്തെ കുതാശ ഇല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന കുതാശ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആറ് കുതാശ ഈ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം പോലും അതിനുപോലും ജീവനില്ല കാരണം ഈ വിവാഹം എന്ന കുതാശയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ കുതാശയും വിവാഹം എന്ന കുതാശയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ മാമോദിസ എന്ന ഒന്നാമത്തെ കുതാശ നൽകുന്നു രണ്ടാമത് സ്ഥായി ലേപനം നൽകുന്നു മൂന്നാമത് വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നു നാലാമത് രോഗലേപനം അത് മാറ്റി വെക്കാം
നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ദേശത്ത് മുഴുവൻ വരൾച്ച വരുമ്പോഴേ ഏലിയായെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഏലിയ പ്രവാചകനെ ഒരു വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വിധവ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി അതും കൂടെ ഭക്ഷിച്ച് താനും തൻ്റെ മകനും മരിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോഴേ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവരോട് താമസിക്കുന്നു അവസാന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആ വിധവയുടെ മകനെ മരക്കാറാകുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ലയോ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇവളെ എന്തിനു അങ്ങ് പരീക്ഷിക്കുന്നു ഇവളുടെ മകൻ്റെ ജീവനെ വെച്ചെന്തിനു അങ്ങ് പരീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വരൾച്ച കാലത്ത് ഇവൾ എനിക്ക് ഒരു ഇടം നൽകിയവളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടം നൽകാൻ വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതമരുളാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നൽകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ ഒരു തലവടൽ നൽകുവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് തമ്പുരാൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ജർമിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിനല്ല നിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിനല്ല നിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് തമ്പുരാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴേ ആ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതവും ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഈ ഇടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ തുടക്കം പറയും ഇടം ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലും തമ്പുരാൻ ഒരു ഇടമുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു ഇടമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന അറുപത്തി എട്ടിലെ ആറിൽ പറയുന്നു അഗതികൾക്ക് വസിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടം നൽകും അഗതികൾക്ക് വസിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ഇടം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തമ്പുരാൻ അഗതികളെയും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ദുഃഖിതരെയും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തന്നെ വലിയൊരു സ്ഥലം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് കാനാന്തേശം തേനും പാലും ഒടുങ്ങുന്ന കാനാന്തേശം ദൈവം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് ഇവരെ നയിക്കുമ്പോഴേ ഇവരുടെ കുറവുകളെല്ലാം ആ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈ കാനാന്തേശം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ച് ദിവസം മതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തുന്ന സ്ഥലം അവരെത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ചെന്നെന്നറിയാവോ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് അവർ ചെന്നത് കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളും അവരിൽ കൊന്നു വന്ന പാളിച്ചകളെല്ലാം തമ്പുരാൻ അവരിൽ നിന്ന് അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് അവർ വിശദീകരിച്ചു ഒരു വിശുദ്ധ ജനം എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതൊരു വിശുദ്ധ ജനമാണെന്ന് തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോഴേ ആ വിശുദ്ധ ജനത്തെ അവൻ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കുറവുകളെല്ലാം നീക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് കാനാന്തേശത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ നയിക്കുകയാണ് മോശയിലൂടെയും ജോഷുവായിലൂടെയും തമ്പുരാൻ ഓരോ ജനത്തേക്കും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ഇടങ്ങൾ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആ തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു ഇടം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ മറിച്ച് തമ്പുരാനോടുള്ള തമ്പുരാൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് മറുതിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോഴേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇടം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഇടം അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഭാര്യ ഭർത്താ ദാമ്പത്യത്തിലൊത്ത് കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഇടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഞാൻ ഈ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു വീടോ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഫ്ലാറ്റോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഒന്നിച്ച് കടന്നുറങ്ങുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വളരെ അകലെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ച്
പ്രിയമുള്ളവരെ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെക്ക് വേണ്ടി ഇടം നൽകാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകാം മക്കളാകാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇടം നൽകേണ്ടവർ അല്ലേ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കൃപ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമുക്ക് സാധാരണ ഞായറാഴ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇട ദിവസങ്ങൾ കുർബാനിക്ക് വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ ഫാമിലി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും ഞാൻ നിർമ്മ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സീനുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയാവോ രംഗമുണ്ട് ഇവർ വചനത്തെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്താണെന്നറിയാവോ ഓർമ്മയുണ്ടോ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുവാൻ തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ പ്രതിജ്ഞ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവരോട് ഇവിടെ നവദമ്പതികൾ ആ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ആ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ആരും വലിയ ഉറക്കയൊന്നും വേണ്ട കരങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞ ആ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ അനുഭവം വിവാഹത്തിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ നാളുകളിലെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറി കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും റിഫ്രഷ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് ഫോ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും നയിക്കുകയാണ് ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ വേളകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തവരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അതൊരു ചെറിയൊരു പഴയൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായ നാലാം വാക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം സഭയോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അനുതപിച്ച് തിരിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ പക്കലേക്ക് വരികയും നിന്റെ ദീപസ്ഥാനം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തമ്പുരാൻ സഭയോട് പറയുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം നാല രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ ഈ ആദ്യ സ്നേഹം ആലോചിച്ചു നോക്കി കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ എത്ര ആയിരുന്നു ചക്കര് പഞ്ചാര് തേന് ചേട്ടാ ചായ എടുക്കട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ എവിടെ മനുഷ്യ അവിടെ ചായ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണേൽ പോയി എടുത്ത് കുടിക്കുക ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോലെ ചിലപ്പം പറയാത്ത പോലെയായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ചായ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ പറയുന്ന കണക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ വന്ന് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉടനെ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരില് ഏ അല്ലല്ലല്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കെട്ടിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ശരീരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് മതി എന്നാലിപ്പം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത സീറ്റ് ആയിരിക്കും ഭർത്താവ് പുറകെ എടുത്ത സീറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അല്ല ഭാര്യ ബസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലിരിക്കും ഭർത്താവ് ഏറ്റവും പുറകെ ഇരിക്കും ഒരു അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ ഭാര്യ ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ പോകും ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിൽ പോകും ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ ഭാര്യ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോകും ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോകും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടേക്കാണ് തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക്
ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകേണ്ട കടമകൾ അവളോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചന് കാര്യത്തിന് ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ഇടമാണുള്ളത് എവിടെയാണ് അവൾ വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൾക്ക് ഇടമുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം ഉണ്ടോ അതോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ഇടം കൊടുക്കുക ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട തമ്പുരാൻ ഇടം തേണ്ടി വരികയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തമ്പുരാൻ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോഴ് നമ്മൾക്ക് ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ തിരുത്താം ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കും ഇന്ന് പതിനൊന്നാം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഇനി പതിനൊന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു അല്ലെ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് പതിമൂന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി പടക്കം പൊട്ടിച്ചും നോമ്പിൻ്റെ വീടുന്നതിന് എന്നിട്ട് ആ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരിക്കുമല്ല നോമ്പ് വീടേണ്ടത് മറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാനെ ഇന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വീഴ്ച വന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റുവാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നിന്നോട് അടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ നയിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കിടന്നു വരുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും ഒന്നും ഒറ്റയൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലേ നമ്മളതുകൊണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ലാളിച്ചാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും കൊടുക്കും അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാധിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൺ ക അവിടുത്തെ മകൻ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി പിടിക്കണം അവന് ബൈക്ക് വേണം അപ്പൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അവനെക്കാലം നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു കാരണം പാവ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെയും ആ കിട്ടുന്ന വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ഉണ്ട് പണിയുണ്ടെങ്കിൽ പണിയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വീട് തട്ടുമുട്ടി അറുന്നൂ അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തട്ടുമുട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മോൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവന് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളും ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെറ്റ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവന് ബൈക്ക് വേണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ചെറിയ ബൈക്കൊന്നും ഇല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പം പിള്ളേർ ചെത്തി നടക്കുന്നത് ഡ്യൂക്ക് കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് എന്നിട്ടേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പൊക്കിയും ബാക്ക് പൊക്കിയും നടക്കുന്ന ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വരും ആ അപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ അല്ലില്ലാതെ വളർത്തുകയാണ് അന്നേരപ്പോൾ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നമ്മൾ വാരിക്കൊരു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരെ നമ്മളെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ചില മാതാപിതാക്കന്മാരെ മക്കൾ കാണുന്നത് വെറും എ ടി എം ആയിട്ടാണ് അല്ലേ എ ടി എം തന്നെ എനി ടൈം മണി നമ്മൾ ചെല്ലുക കൈ നീട്ടുക തരിക ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അക്കൗണ്ട് ഇല്ലല്ലേ നമ്മൾ കാർഡ് ഇടുക ആ എ ടി എം വല്ലതും പറയുമോ ഓ ഇന്ന് നീ ഇന്നലെ വന്ന് പൈസ എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് പൈസ ഇല്ല നാളെ തരാമെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല എ ടി എം എപ്പോഴും പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും മക്കൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചില മാതാപിതാക്കന്മാരെ കാണുന്ന ഈ എ ടി എം മെഷീനോടെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം പലപ്പോഴും മക്കൾക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നല്ല പാഠങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴേ ഈ മക്കൾ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വെറും എ ടി എം മിഷൻ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സ്നേഹം ലാളന അവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ട മൂല്യങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പകർന്നു കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അവർ മുസാരത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
ബാക്കിയൊക്കെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കൽപ്പനയാണ് നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെ നീ ബഹുമാനിക്കുക അത് നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ദീർഘായസോടെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കാനുള്ള കാരണമായി തീരുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക അതിനോട് ചേർന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ബലവത്താക്കുന്നു അമ്മയുടെ ശാപം അവയുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ബലവത്താക്കുന്നു മാതാവിന്റെ ശാപം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീര് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പനെ അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുണ്യമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ല ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പനെ അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പനെ അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ആകാം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഞാൻ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ചേർന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരായിരിക്കില്ല കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോൻ പറഞ്ഞ് കോളേജിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മോളൊന്ന് കോളേജിൽ പറയുക എൻ്റെ അപ്പൻ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണെന്ന് പറയുകയും അപ്പൻ അപ്പറയിരുന്ന് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ അവൾ ആ കൊഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് തൻ്റെ അപ്പനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേനെ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ ഹൃദയമനുസരിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര തന്നെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് എത്ര തന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായാലും അവരെത്ര തന്നെ മുൻചുറ്റിയുള്ളവരാണേലും അവരെ ബഹുമാനിച്ച് അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നമ്പടുത്ത വർഷം ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുന്തോട്ടം പിതാവാണ് അന്ന് അവിടെ വന്നത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം പറഞ്ഞു പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ പുള്ളി കിടപ്പാണ് ബെഡ് ബെഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിടപ്പാണ് അവശ്യനായിട്ട് കിടപ്പായിരുന്നു ബെഡിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അന്നേരം പിതാവ് പറയുകയാണ് ഈ കുടുംബം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ് പിതാവ് പറയുകയാണ് കാരണം ഈ പ്രായമായ വല്ലിപ്പച്ചനെ ആ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴെട്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കിടപ്പായിരുന്നു ആ എട്ട് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയില്ലേ ഒരു മാസമൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമൊക്കെ പൊട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഈ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ആ അപ്പച്ചൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു മുറി പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് കെയറോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും മരുമക്കളും അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് അവിടെ പിതാവ് പറയാണ് ഈ കുടുംബം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് കാരണം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ എന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് പിന്നെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പച്ചൻ കിടപ്പാണെങ്കിലും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷിച്ച മാ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവിയൊക്കെ ദൈവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ മക്കളുടെ മനസ്സിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കളുടെ മനസ്സിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇടമുണ്ടാകണം ഞാൻ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ച് വിട്ട് വിടുക അവരുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവരുടെ നെറ്റിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ച് വിട്ടിരിക്കുക അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ആയുധം ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കാനില്ല അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനുള്ള സംരക്ഷണം നിങ
ആനക്കറിയത്തില്ല ആനയുടെ വലിപ്പം ആനക്കറിയാത്തത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലയം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരിശ് അവരുടെ നെറ്റിയിലിടുന്ന കുരിശടയാളം അതിന് ഒത്തിരി ശക്തിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു ശക്തി നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കുരിശടയാളം വരച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു തിന്മ ശക്തികൾക്കും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പ്രിയമുള്ള മല മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആനയുടെ ശക്തി ആനക്കറിയാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോധവന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു തിന്മയുടെ ശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി സുഭാഷിതന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അല്ലെ സോറി സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയാണ് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിന്റെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കേണ്ട വടികൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ മരിച്ചു പോകുകയില്ല മറിച്ച് നീ അവളെ അടിക്കുമ്പോൾ അവളെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നീ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യത്തിലൂടെ സുഭാഷിതം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ നീ മടിക്കേണ്ട വടികൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ മരിച്ചു പോകുകയൊന്നുമില്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ നീ അവനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ നീ നിത്യാഷ്ണിയിൽ നിന്ന് നരകാഗ്നി നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മനസ്സിൽ മക്കൾക്ക് ഒരിടം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ ജാവറ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇന്ന് ചെല്ലി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിട്ട് ഈ നാളെ തിരക്കാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്ന സീരിയലുണ്ട് നാളെ ഇന്ന സിനിമയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മാറ്റിവെക്കുന്നിടത്തല്ല എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും തമ്പുരാൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലവ് ജിഹാദൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്സി ഇഷ്യൂലേറ്റൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോഴേ ഈ ലവ് ജിഹാദൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ അച്ഛന്മാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ ഒന്ന് ഡേറ്റ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് പല കുടുംബങ്ങളിലും ഈ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്ക് അപ്പനും അധ്യവാനം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനുള്ള വിശ്വ ഒരു ഈശ്വരനും ഒരു ദൈവത്തിനും വിശ്വാസമില്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെ നടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പിള്ളേർ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശക്തിയും നമ്മുടെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയില്ല തമ്പുരാൻ അവിടെ സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് അതിനേക്കാളും പിന്നെ സംരക്ഷണമാണ് ഞാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദം നിങ്ങളുടെ കുരിശു വര ആ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശു വരയ്ക്കുക രാത്രി കിടക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുരിശു വരയ്ക്കുക രാവിലെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശു വരയ്ക്കുക അത് മതി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇടമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനുമായിട്ട് അടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനുമായിട്ട് അടിയാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേച്ചിയുമായിട്ട് അടിയാണ് എന്തിനാ ചിലപ്പോൾ സ്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടി വെച്ച് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഇടം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കിടമുണ്ടോ നിന്റെ സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്താണ് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ ഇടം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്
അപ്പോൾ ആ കുംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ധ്യാനത്തിന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ധ്യാനഗുരു ധ്യാനിപ്പിച്ച അച്ഛൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒരു ഇടവകയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ചേട്ടനും അനിയനും ഏകദേശം പ്രായമായി ചേട്ടന് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് വയസ്സ് അടുത്തായി അനിയന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് സ്വത്ത് ഭാഗം വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനും അനിയനുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ധ്യാനം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചേട്ടൻ വന്ന് ഈ ധ്യാനിപ്പിച്ച അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ചേട്ടൻ വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനിയനുമായിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് സംസാരിക്കത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു നല്ല കുംസാരം നടത്തിയിട്ട് അനിയനോട് പോയി ഒന്ന് പറ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീമോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു കുംസാരമൊക്കെ നടത്തി അന്ന് വൈകുന്നേരം ധ്യാന നടന്നതിൻ്റെ വൈകുന്നേരം ഈ ചേട്ടൻ അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനിയൻ്റെ വീട് തപ്പി പിടിച്ച് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്ന് അനിയൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോളിമ്പെല്ലടിച്ചു കോളിമ്പെല്ലടിച്ചപ്പോൾ അനിയൻ വന്ന് കാതക് തുറന്നു ചേട്ടനെ കണ്ടപാടെ അനിയന് ദേഷ്യമാണ് വന്നത് പക്ഷേ ചേട്ടൻ ശാന്തനായിട്ട് അനിയനോട് പറഞ്ഞ് അനിയ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ നാളെ ആർ സി സി തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലേക്ക് കീമോയ്ക്ക് പോവുകയാണ് കീമോ നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ധ്യാനിപ്പിച്ച് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ പാടെ അനിയനെ അവിടെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ചേട്ടനും അനിയനും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഈ ചേട്ടനോടൊപ്പം പോയത് വേറെ ആരുമല്ലായിരുന്നു ഈ അനിയനായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഈ കീമോയ്ക്ക് മുമ്പേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാലും കീമ തുടങ്ങുമല്ലേ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തേക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതം ക്യാൻസർ മാറി പ്രിയമുള്ളവരെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ സഹോദരന്റെ പാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുറവുകൾ മാറ്റിവെച്ച് അവനെ അവൻ ആ എന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ദൈവം അവനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സൗഖ്യം നൽകുകയാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം നൽകുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് എന്റെ ഹൃദയത്തില് എന്റെ മനസ്സില് എന്റെ സഹോദരന് ഇടമുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സില് എന്റെ സഹോദരന് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് നിർദ്ദോഷിയുടെയാണോ അതോ വിദ്വേഷിയുടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പം നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണോ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സഹോദരന്മായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഉലച്ചിന് വരാതെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം പറയുന്ന സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമാണെന്നാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്രയോ മനോഹരം സഹോദര സ്നേഹം അതാണെല്ലാം ചാവറച്ചൻ ഞങ്ങളെ ചാവറച്ചിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ചാവറച്ചൻ ഇപ്രകാരം വിളിക്കുന്നത് അനിയന്മാരെ ചേട്ടന്മാരെ സഹോദര വൈദികരെ ഒന്നുമല്ല ചാവറച്ചൻ ഒരു പേരെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയോ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ ചാവറച്ചൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കൂടപ്പിറന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ ലോകമാകുന്ന ഈ ലോക വീടിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാതി ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ്റെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെല്ലാറുണ്ട് വളരെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിതമാകണമേ ഇനിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഒരു അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താ എന്നത് അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അന്നന്ന് വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ
അപ്പോഴേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തമ്പുരാന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇടം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ തമ്പുരാന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇടം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അതിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഒരു ചികിടത്ത് അടിക്കുന്നവന് മറ്റു ചെകുട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മേലങ്കി എടുക്കുന്നവനെ കുപ്പായം എടുക്കുന്നതിന് തടയരുത് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും കൊടുക്കുക നിന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നവനോട് തിരികെ ചോദിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവോ അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറവിൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ അല്ലേ പിന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വായി വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് കൊടുത്തിടത്തോളം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പാപികളും പാപികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മയും വായ്പയും കൊടുക്കുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത്യന്ത തൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ലുക്കാട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളോട് എപ്രകാരം പെരുമാറണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറണം അല്ലെ എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരും എൻ്റെ എനിക്ക് ഓടി വരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കുമസര കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതോടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് നന്മ പറയാൻ ശ്രമിക്കാവുന്ന ചോദിച്ചു അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ കുറ്റം വന്ന് ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നിപ്പം കുറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ എല്ലാ കുറ്റവും വന്ന് ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം അപ്പച്ചനെ കാണുമ്പോൾ അന്നോട് പറയുക ഹാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മറിച്ച് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ നന്മകൾ അപ്പ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ചേട്ടൻ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ പറയുക ഹാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഉടനെ അപ്പച്ചന് പിന്നെ എന്നെ തോന്നുന്നത് ഓ അച്ഛൻ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലതല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കും എന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തോന്നലുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറവേ അപ്പോഴേ മറ്റുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇടം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഇടം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലും എനിക്ക് ഇടം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥ ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ വീട് വെച്ചു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പോലുള്ള ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരമാസ്തോരിയൊക്കെ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് മന്ത്രിമാരെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് പരമാസ്തോരിയൊക്കെ നടത്തി പരമാസ്തോരിയുടെ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈശോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈശോ വന്ന് ഈ ധനികനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പിന്നെ ചാക്കോച്ചട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മത്തയച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ചാക്കോച്ചട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ചാക്കോച്ചട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ചാക്കോച്ച നിൻ്റെ വീടൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സക്കറി അല്ല സക്കേവസിനോട് പറഞ്ഞോട് തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ചാക്കോച്ച ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ അങ്ങ് കയറുകയാണ് ഈശോ അങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാക്കോച്ചട്ടൻ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ആ വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മുറി ഒരുക്കി ആ മുറിയിൽ ഈശോയെ കിടത്തി ഈശോ രാത്രി അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴെ
ഉള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ആരാ പിശാസ് ആ പിശാസിനെ കണ്ട് വീണ്ടും ചാക്കോ ചേട്ടൻ കഥയൊക്കെ അടിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റോസൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈശോടെ ചോദിച്ചു ഈശോയെ എൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടും എൻ്റെ പിശാസ് വന്ന് എന്നെ കോളിമ്പൽ അടിച്ച് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോളിമ്പൽ അടിച്ചു ഈശോ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് നിൻ്റെ വീട് മൊത്തം നൽകി പക്ഷേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഇടം നൽകിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചാക്കോ ചേട്ടൻ അവിടെ എന്നെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളും എൻ്റെ എല്ലാ സർവസും മൊത്തവും നീ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ധാനങ്ങളും ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാക്കോച്ചേട്ടൻ കിടന്നു അന്ന് രാത്രിയും പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പം കോളിമ്പിൽ അടിച്ചു അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ചാക്കോച്ചേട്ടനില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആരായിരുന്നു ഈശോയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം തമ്പുരാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അവിടെ തമ്പുരാൻ പരിഹാരം നൽകും നമ്മുടെ ജീവിതം തമ്പുരാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അനന്യാസ സഫറിയായുടെ സഫീറായുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പസ്തര പ്രവർത്തനോട് കടന്നു പോകുമ്പോഴ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവർ ഒരു വിധം മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പത്രോസിന്റെ കാലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ് അനന്യാസെ ഈ തുകയ്ക്ക് തന്നെയാണോ നീ നിന്റെ വീടും പറമ്പും വിറ്റത് അനന്യാസ് പറഞ്ഞു അതെ ഉടനെ അനന്യാസിന് എന്നാ പറ്റി അനന്യാസ് അവിടെ മരിച്ചു വീറുകയാണ് അതിനുശേഷം അനന്യാസിനെ തപ്പി സഫീറയും വരികയാണ് സഫീറായും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ തുകയ്ക്ക് തന്നെയാണോ നീ വിറ്റത് നിങ്ങൾ വിറ്റത് അതേന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഉടനെ പത്രോസ് പറയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ശവം വടക്കി വരാതാ അവരുടെ കാലച്ച വാതിൽ വാതിൽ കേൾക്കുന്നു അവർ നിന്നെയും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മരിച്ചു വിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തമ്പുരാനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ ഇടമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തേക്കുള്ള പ്ര പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടന്നു വരുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ തന്നെ നിന്നെ വഴി നടത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ തമ്പുരാന് ഇടം നൽകാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകട്ടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ രോഗത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കും എല്ലാം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ആരുടേക്ക് വരും എന്നറിയാമോ ഇവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കി വരും തമ്പുരാനെ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയി ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം ആദ്യം തന്നെ തമ്പുരാൻ്റെ പക്കിലേക്ക് തിരിയാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാന് ഇടമുണ്ടാകണം തമ്പുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഞാൻ മുട്ടിവിളിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അവനോടൊത്ത് വസിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ തമ്പുരാൻ മുട്ടിവിളിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്നാ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേറെ പല ആൾക്കാരെയും കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുക സ്ഥാനമാനങ്ങളാകാം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളാകാം പദവികളാകാം സമ്പത്താകാം ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടിയിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ വന്ന് മുട്ടിവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇറക്കിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ തമ്പുരാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഈ തമ്പുരാന് നൽകേണ്ട സ്ഥലം സ്ഥാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറിപ്പോകുന്നത് എന്ത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും എന്ത് തന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് തന്നെ സാമ്പത്തിക പരാജയം ഉണ്ടായാലും അവിടെയെല്ലാം തമ്പുരാനെ ആശ്രയിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മനോഹരമായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ട ആ ചേട്ടനെ ഏകദേശം ഏഴ് കോടിയോളം കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ചേട്ടൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഏഴ് ഏഴ് കോടിയോളം കടമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനെ വീട്ടും തമ്പുരാൻ വീട്ടിക്കോളും തമ്പുരാൻ വിട്ടിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് പുള്ളിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് വർഷം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഏഴ് ലക്ഷം ഏഴ് കോടിയോളം കടമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ
ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ട് കുടിക്കാൻ നൽകിയതും എപ്പോൾ നിന്നെ പരദേശിയായി കണ്ട് സ്വീകരിച്ചതും നഗ്നനായി കണ്ട് ഒടിപ്പിച്ചതും എപ്പോൾ നിന്നെ ഞങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിലോ കാരാഗ്രഹത്തിലോ കണ്ട് സന്ദർശിച്ചത് എപ്പോൾ രാജാവ് മറുപടി അറിയും സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തമ്പുരാൻ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരും തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല രീതിയിൽ കടന്നു വരും വിശക്കുന്നവനായിട്ടും ദാഹിക്കുന്നതിനായിട്ടും വസ്ത്രമില്ലാത്തവനായാലും പരദേശിയായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നൽകിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ് മേടിച്ച് പാസ്സാക്കുകയാണ് തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇടം നൽകുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ തമ്പുരാൻ നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇടമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം തമ്പുരാനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ കുടുംബ ജീവിതം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അയൽവക്കക്കാരുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തമ്പുരാനെ അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടമുണ്ടോ എനിക്ക് ഇടം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇടം നൽകാതെ ഞാൻ നൽകി കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ നീ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പറ്റുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇടം നൽകാതെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ ചിന്തിക്കാം തമ്പുരാനെ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിനക്കാൾ പ്രാധാന്യം മറ്റു പലതകൾക്കും ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും പദവികൾക്കും കുടുംബ മുഖ്യമകൾക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കുമൊക്കെ നിനക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാ നിനക്ക് നിനക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് നൽകേണ്ടത് നിനക്ക് നൽകേണ്ട ഇടം എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്ഷമിക്കണമേ തമ്പുരാനെ പോയി നമുക്ക് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം തമ്പുരാനെ വന്നുപോയി മനുഷ്യനാണ് ബലഹീനനാണ് പലപ്പോഴും ബലഹീനതകൾക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും അടിമയായിട്ട് നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ ക്ഷമിക്കണമേ കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോട് കൂടി വിശ്വാസത്തിന് ആഴപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരായി തീരും വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരായി തീരും തമ്പുരാനെ നിന്റെ വിശുദ്ധി ആ വിശുദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് നിർഗണമേ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്നെ കണ്ടെത്തുവാനും വിശുദ്ധിയോടെ കൂടി നിന്നെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ൂയ ആലേ ലൂയ 
പരിശുദ്ധ പരമ ദ്യ കാരുണ്യമേ എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദ്യകാരുണ്യമേ എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദ്യകാരുണ്യമേ എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹന്ധ്യായിശോയെ നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുകയാണ് താപരാനെ മനുഷ്യ മക്കളോടുള്ള അനന്ത സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതനായി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ലോകാവസാനം വരെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച പുനതമ്പരാനെ ഞാൻ നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു പാപം ചെയ്ത് നിന്നെ നകന്നു പോയപ്പോഴ് തമ്പരാനെ കുരിശിൽ നീ ചിന്തിയ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു തമ്പരാനെ നിന്റെ തിരുപ്പിറവിക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തമ്പരാനെ നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും തമ്പരാനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഹൃദയം ഒരുക്കുവാൻ നല്ല ഒരു ഇടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കാനുള്ള കൃപ തൽക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് തമ്പരാനെ നിനക്ക് വിട്ടുതരിക്കുകയാണ് നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കടമ്പകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പരാനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക നൽകുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തമ്പരാനെ തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരാണ് ബലഹീനരാണ് നിന്റെ കൃപ കുറഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ഇത് ലേഖനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേ പൗലോ സ്ത്രീഹ ഇവിടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തമ്പരാനെ വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ള അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മുള്ള പിശാശാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റണമേ എന്ന് പൗലോ സ്ത്രീഹ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ തമ്പരാൻ പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി തമ്പരാനെ നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഇരിക്കല് ഗബ്രിയൽ ദൂതം വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളേ സ്തുതി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തമ്പുരാന്റെ കൃപയിലായിരിക്കുന്നവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പാവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ കൃപ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുമസാരത്തിലൂടെ ആ കൃപ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണം തമ്പുരാനേ പൗരോ സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നിന്നോട് ചേർന്നൊരു ജീവൻ നയിക്കുന്ന കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിധവരാനെ വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലെ കുടുംബ ബന്ധനങ്ങളിലെ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധങ്ങളിലെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ തമ്പുരാനെ വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നീ വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രലോഭനത്തിലുള്ള നിയന്ത്രിച്ചതുപോലെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോഴേ വൈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴേ തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് തമ്പുരാൻ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറ
അവൻ്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അവരാണ് വചനത്തിന് ആഴ്പ്പെടുവാനും വചനം ജീവിക്കുവാനും ജീവിതാകായമായ വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനും പ്രലോഭനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തമ്പിരാനെ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഞാനും നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാമെന്നാണ് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലെയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലെയാണ് ഒരു വിനായിക പോലെയാണ് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്തുമാത്രം വലുതായിരിക്കും തിരിയാം നമ്മൾ വെളിപാട് നാല് പറഞ്ഞതുപോലെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ കടുമപ്പെട്ടുമ്പോൾ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര വീണാലും നീ എന്നെ കരം പിടിച്ചു ഉയർത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടഞ്ഞു പോപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ അവയെല്ലാം കഴുകി വഞ്ഞു പോലെ വെണ്മയുള്ളതാക്കി മാറ്റും ചുമപ്പിനെ വെണ്മയുള്ളതാക്കുന്ന തമ്പുരാൻ കാനായില് നമ്മൾ അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്നു പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റും തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവി ജീവിതത്തിലും ഒഴിഞ്ഞ കൽപ്പനകളെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊ എടുത്തു വെക്കാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ക്ഷമയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെക്കുക അവൻ അതെല്ലാം നിറവുള്ളതാക്കി മാറ്റും തമ്പുരാനെ വെക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഭർത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കടമകൾ അവളോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവാഹ ദിവസം തമ്പുരാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എൻ്റെ ഭാര്യേനെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആദത്തിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും അതെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസമാണ് അതിനോട് ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം നൽകേണ്ട സമയത്ത് സ്നേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ കരുതൽ കെയറിങ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തമ്പുരാനെ ഇല്ല പലപ്പോഴും വീട് പോയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ അതിനെ ഓർത്തല്ല ഞങ്ങൾ മാപ്പി വയ്ക്കുന്നു കഴുകി വിശദീകരിക്കണം എന്തിൻ്റെ തിരിതക്തത്താൽ കഴുകി വിശദീകരിക്കണം ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കാണ് നൽകേണ്ട കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൊക്കെ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാനെ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നിന്റെ മുമ്പിലെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു കരുണ തോന്നണേ എന്നിൽ അലിവ് പാപിയാണു ഞാനാഥ പാപിയാണു ഞാൻ കരുണ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചത് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ തന്നെ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹം ആദ്യ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാലങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഭർത്താവിനോട് ചിലപ്പം വിദ്വേഷം വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയേക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമകളെല്ലാം വ്യതിചരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കാം തമ്പി ഞാൻ ക്ഷമിക്കണമേ പറയാം പല സ്നേഹ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരമാകുന്ന ഭാര്യയാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസാണ് ഭർത്താവ് നമ്മളുടെ മുഖവും കണ്ണും ചെവിയും പല്ലും നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കാണേണ്ട ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് ഭാര്യ എന്തുമാത്രം കെയർ കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം സന്തോ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ടില്ല ഭാര്യ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അത്രയും ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം സൗന്ദര്യമുള്ളതായി തീരും കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ട നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്ക
സുശിഷിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശ പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിലൂടെ അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരുത്തിക്കട്ടെ തമ്പരാനെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നൽകേണ്ട കടമകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ സ്ഥാനം ഞാൻ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തമ്പരാനെ അതിന് ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു കരുണത്തോന്നണി അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴറിയാം നമ്മളെ ഉദരത്തിൽ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നെഞ്ചിൽ കൊന്ത് നടക്കുന്ന അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും വിയർപ്പും വേദനയും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും അവരുടെ സ്നേഹമൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പനോട് അമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ അവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷങ്ങളെ ഓർക്കാം പുറപ്പാട് ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന ദേശത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെ നീ ബഹുമാനിക്കുക ദൈവം നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നീ ബഹുമാനിക്കുക പ്രവാചകൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ബലവത്താക്കുന്നു അമ്മയുടെ ശാപം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് മക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു മക്കളെ അപ്പനോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നോളമായാൽ താനെന്ന് വിളിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്ഷമിക്കണമേ ബഹുമാനത്തോട് ആദരവോടെ അവരെ പെരുമാറുവാൻ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അനുസരിച്ചല്ലായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നാലാൾ കൂടുന്നവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയാകാൻ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹമാണ് ഓരോ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാനേ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നിന്റെ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുകയാണ് ദൈവം നൽകിയ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയ മക്കൾക്ക് അവരോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കടമകളും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂരനായ ഒരാളാണ് മക്കളുടെ മനസ്സിൽ അതല്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവാണ് നമ്മുടെ നമ്മളോട് ദീശ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും ഇല്ല എന്നാ തമ്പരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പിതാവ് കരുണയുള്ളവനാണ് അപ്പനും അമ്മയും കരുണയുടെ ഭാവങ്ങളായാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് പോലെ ഉദരം ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയതാണ് ബിസിനസ് ചാവറ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് 
ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ താലന്തുകളുടെ ഊമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് താലന്ത് കിട്ടിയവൻ പത്ത് കൂടെ സമ്പാദിച്ചു അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ അഞ്ചു കൂടെ സമ്പാദിച്ചു ഒന്ന് കിട്ടിയവൻ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ദൈവമേ നീനിക്കും ദാനമായി നൽകിയ ആ സമ്പാദ്യം താലന്താണ് എൻ്റെ മക്കള് പത്ത് കിട്ടിയവനെ പോലാണോ അതോ ഒന്ന് കിട്ടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടവനെ പോലാണ് മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകാതെ അവർക്ക് നൽകേണ്ട സ്നേഹം നൽകാതെ അവർക്ക് നൽകേണ്ട കരുതൽ നൽകാതെ അവർക്ക് നൽകേണ്ട മൂല്യങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ നൽകാതെ തമ്പുരാനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കടമ മാത്രം നിർവഹിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയാണോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്പുരാനെ മാപ്പ് വീക്ഷിക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവം നൽകിയ ദാനമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മക്കൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ മാതാപിത ഗുരു ദൈവം മാതാപിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവതുല്യരാണ് നിങ്ങൾ ദൈവതുല്യരാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാനെ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിമിഷങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം നിന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ സഹോദരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് പോലെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്രദം എത്രയോ സന്തോഷപ്രദം എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാനെ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും പരസ്പരം സഹായിച്ചും ഒക്കെ വളരുന്ന കുടുംബമാണ് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും അകന്നു പോയത് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അകൽച്ചകൾ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ ഓർക്കുകയാണ് തമ്പുരാൻ നീ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുവാനും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരിൽ നിന്ന് ഈശ്വരനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വര പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാനും അവർ നിന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും കൃപ നൽകണമേ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരോടുള്ള കടമ്പുകൾ നിർവഹിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ ഓർത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കരുണയ്ക്കായിട്ട് യാചിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ മക്കളെ എല്ലാം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുക ഹാലലുയ്യ യേശുവെ നന്ദി ആരാധന ഹലലുയ്യ 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 യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി ഒക്കെ 
കാര്യങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്നിധിയെ വസിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ സ്തുതിച്ച് പാടി സ്തുതിക്കാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടും നിധാ ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടും നിധാ ആഴിയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥന് ആഴിയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവിന് നിത്യം സ്തുതിച്ചിരുന്ന
ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി ദിവ്യ ഘടാക്ഷം തൂകണമേ 